kailangan tumalaman ni Lord Delphine at ni General Dario. Nak! Oh, ba't hindi pa kayo nagpapahinga? Eh, Chang, hindi ko po namin sila Lolo eh. Meron po kami importanteng sasabihin sa kanya. Ah, oo, eh, sige. Mauna na ako, ha? Pero magpahinga na kayo. Matulog na kayo, ha? Ay! General! Uh, Yoli, si ate. Nagpapahinga na po eh. Ah, sige. Lolo. Kamusta Loko. kayo? Kamusta kayo? Kamusta po ang presidente at ang first lady? Mabuti na sila. Ano ang ginagawa nyo? Bakit kasi pa kayo? Ano ngayon? Hello. Meron po kaming importante sasabihin sa inyo. Tungkol kay Lily. kailangan malaman. Nung inililigtas namin ng First Lady, hindi kami makapaniwala sa narinig namin. Ang sabi nung lalaki na nang hostage kay Lily, hindi pa daw namin lubos na kilala ang totoong pagkatao ni Lily. Ricardo, may kailangan kang malaman. Yung lalaking dumukot at nanakit sa First Lady, nakilala ko na siya noon. Magkasama sila ni Lily nung nakilala ko siya. Isa siyang negosyante na gangalang Salazar. Sabi ni Miss Lily noon may binubuo silang negosyo. Pero, niloko daw siya ng taong ito. Bigla na lang nawala at tinakbo ang kanyang pera. Ang hindi malinaw ay kung bakit pagdangkaan ng isang negosyante ang presidente at ang first lady. Inimbestigahan ko na ang taong ito. Pero wala akong kahit anong nakuhang impormasyon tungkol sa kanya. Magaling siya magtago ng kanyang pagkatao. Wala akong nakuhang records sa kahit anong ayansya ng gobyerno. Pero kung normal na negosyante lang ito, bakit niya kinakailangan pagtangka ng buhay ng presidente at nakuti si Lili? Kinakailangan natin may imbestigahan ito. Kinakailangan natin malaman ang totoong pagkatao ng taong niyo at kung ano talaga ang kaugnayan niya kay Lili. Kailangan natin magingan. Paselan at tinatahak natin ng landas. Hindi natin alam kung anong madidiskubre ninyo sa pag-iimistigan. And we should keep this confidential. Si Major Basco lang ang ibang taong nakakaalam tungkol dito. Kaya kung ano man ang makuha niyong impormasyon tungkol sa taong ito, alam mo agad sa amin. Merong itinatago sa atin si Lily. At nasa panganib ngayon ang buhay na presidente. 